Uh, my first question, you know, last the last year for you has been, you know, kind of crazy. You nearly retired. You nearly walked away from the sport. Where is your mind at as you go into this title fight in Brazil? Are you are you happy to be back? Are you excited to be fighting? Ô, Júnior, ele falou que o seu último ano foi, foi um ano bem louco para você, né? Você teve aquela história de talvez uma aposentadoria e você voltou, pegou o cinturão. Como é que está a sua cabeça entrando nessa luta agora? Você está animado lutando no Brasil e, e unificar o cinturão? Acho que, primeiramente, lutar no Brasil para mim sempre é um privilégio muito grande. É uma felicidade. É um privilégio de estar aqui, principalmente com sua família, amigos, para todo mundo. Eu acho motivado, toda vez que eu estou lá dentro, eu sempre vou estar motivado. É isso que eu escolhi para a minha vida, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sinto prazer em fazer. É, geralmente eu sempre falo que eu ando para frente, né? então o que passou para mim ficou para trás. Eu acho que é, não já não vai importar o que passou ou não, mas, cara, estou muito motivado. Eu acho que é, é um unificar o cinturão, para mim, eu me sinto ser campeão, eu nunca deixei de ser campeão, então, para mim é mais uma luta, uma defesa de cinturão. It's, it's a great pleasure, it's a great honor for me to come back and, and fight in Brazil and really know that what motivates me is that I love what I do and this is what I do for a living. So the past year, I just prefer to put that uh, behind me and, you know, I'm happy to go in there and, and unify this belt because, uh, like I always said, I've always thought that I've, I've never lost a championship. I've, I've always been the champion. Outside of the the fight with Conor McGregor, you have dominated everyone at featherweight. Uh, do you see Max Holloway is in a way maybe the last man standing in this division for you, considering you've beaten most of the other contenders, you know, currently in the top five? Considerando que seja no top cinco da tua categoria, você já passou praticamente por todo mundo que, que ainda tem na sua categoria. Você acha que o Max Holloway talvez seja é o, o último grande prova que você tem na, na até 76? Para mim, sempre, é, a minha luta é uma mais importante, dependendo de quem seja, né? É uma grande luta, é um cara que vem no, é, com bom recorde, então, fez como ele fica para fazer essa luta. E, que, que para mim, vai ser uma grande luta, a gente está empolgado com isso, mas é, tem um objetivo também a fazer, então... Eu não me ligo muito se é o bom desafio ou não, porque de todo mundo já venci ali. Eu acho que eu sou campeão por campo de tempo dominante, então é, tem essa característica muito, muito grande em cima de mim. Mas eu considero como se fosse mais um, assim vencendo, e a gente tem novos objetivos, novos meios que eu tenho que alcançar. Está é, surgindo novas estrelas também nessa categoria, tem bons lutadores surgindo, que futuramente eles possam estar é, tá de novo então disputando o cinturão, mas para mim não ligo muito por isso não, se é uma garota. É, é algo que eu realmente não penso muito, mas eu acho que vai ser um grande fight, eu acho que ele tem grandes lutas no passado, e ele se construiu para ser um grande título, mas, você sabe, realmente não importa para mim, eu tenho alguns objetivos de meus próprios agora, e diferentes coisas que eu tenho pensado, e, você sabe, apenas indo lá e defendendo meu belt de novo, eu acho que I think there's a lot of guys coming up, new guys are going to be coming up and, and be fighting for the title soon. So, you know, it really doesn't matter to me. My job is to go in there and defend my belt. And Jose, what are your thoughts on some of the things that Max has said leading into this fight? You know, he did the whole, you know, where's Waldo campaign, and he said that, you know, you didn't fight him in November when you had the chance. You didn't fight him in December when you had the chance. I mean, do you pay attention to that? Do you think he's trying to get into your head, or do you ignore all of that? Like, how do you react to some of the things he said? E como é que você reage a alguma das coisas que ele tem falado? Ele tem brincado aquele onde está o Aldo, né? Brincando com aquele Wally, esse tipo de coisa. Isso te dá alguma coisa? Te, você tem alguma reação a isso ou não? Acho que é, falar, a gente todo mundo está falando, né? Então, é, todo mundo está procurando se promover falando. Mas nós sabemos o que acontece por trás do tipo de time. Eu acho que se eu estou tanto tempo parado desde quando ele foi com o Edgar, é, foi porque ele não aceitou lutar bem antes. Né? Então ele tentou jogar uma coisa com a mim que, que não é nada disso que está passando por trás. Como eu falei aqui no Brasil, o coletivo é que hoje em dia, meu irmão, quem fala que vai se promover. Né? Então eu nem ligo para isso, se ele está tentando provocar onde está lá ou qualquer coisa. É, meu sentimento não muda nem um pouco. É, minha reação de qualquer coisa que eu venha tomar nessa luta, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, isso é 
é bom, que os fãs é bom para a promoção da luta, quanto mais provocações, melhor é, é, vai ser tanto para mim quanto para ele. Porque chama a atenção. Mas eu mesmo, no sentimento, é a tranquilidade. Estou tranquilo, estou muito bem treinado, só estou esperando o dia agora para chegar e vencer mais um. You know, he, he can really say whatever he wants. I mean, the, the circumstances around what everything that, that happened with booking our fight, it's, it's something totally different. But, you know, it's, it's like I said in the press conference in Rio uh, a few weeks ago, it's, it's to promote the fight, you know. So whatever we're doing, whatever he's saying, and whatever the back and forth is, it's promoting the fight. It's good for the fans. It's good for us. So I think it's all worth it. So I know that I just have to go in there and, and do my job, and, and I feel very well trained to do so. Awesome. Thanks very much. Thank you. And we'll take our next question from Jack Encarnacio with Boston Herald. Please go ahead. Thanks very much. Uh, Jesse, you mentioned in your comments that you have your own goals that you're focused on. What are those goals? Jonathan, você falou que você tem algumas outras metas, algumas outras coisas que você está vendo na sua vida. Quais são essas metas? Da minha vida profissional ou particular? De tudo, particular também. Então, de tudo, primeiramente, eu tenho que fazer a próxima defesa agora. Aqui em Defendo, é, quero fazer lutar como um. É, tem mais desafio, né? Eu acho que, inclusive, pela categoria, eu tenho um objetivo também de fazer, muito me testar com outros oponentes de outras categorias. Eu acho que fazer grande evento. Esse é um objetivo que eu tenho. Uma vida particular, só de respeito a mim mesmo, que eu tenho o objetivo, então isso de respeito a mim e a minha família. Yeah, I, th I think right now I have to get through this uh, this title fight right now, and, and once I get through that, I can start thinking of some of the other things I like to do. You know, I think there's a, a lot of challenges in, in even maybe other divisions or other guys that I haven't fought before. So I think there's plenty uh, uh, left for me to challenge myself, and and in my personal life, I have my own things as well. But that's uh, that's between uh, just me and my family. Um, are there any prior challenges, Jose, that you've faced in your career that are similar to Max? Does he have a style that reminds you of any opponents you've fought before? Tem algum adversário seu do passado que você se lembre do Max, seja de estilo ou de qualquer outra coisa? Tem algum adversário que eu me lembre do passado? É alguém que você já lutou que que tem um estilo Sim. parecido ou de repente um alcance, uma coisa assim? Parecido com o meu? O que você acha parecido? Você acha que você já lutou com alguém que tem um não, estilo mas... parecido com o do Messi de lutar? Hum, eu já lutei vários, né, cara? Desde o WC já peguei vários caras. Eu acho que, para mim, isso não é uma novidade. Eu já peguei caras altos, já peguei caras baixos, com grande alcance, com pouco alcance. Para mim, não é uma novidade, né? É... Desde a minha carreira eu já lutei com milhões de atletas, né? com vários atletas que são a mesma característica. Como eu tenho muitas pessoas que fazem também a mesma característica, é, tentando é, simular o, o mais perto possível no jogo do, 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 do Max. Então, para mim, isso não é uma novidade. Estou bem tranquilo quanto a é isso. Yeah, it's really nothing new to me. I, I've fought many guys before, even in my WC days, that had similar characteristics to him, and I've trained with guys that are similar to him and been training with those guys, so it's 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 normal to me. It's, it's not anything that surprises me. Jose, do you still want to try to box? And if so, do you want to try to do that while under UFC contract or after this five fight contract is over? Ele está perguntando se você gostaria de fazer uma luta de boxe e se você faria isso no seu contrato do UFC ou, ou quando expirasse o contrato do UFC. Acho que luta boxe é um, é um desejo muito pessoal que eu tenho. É, eu quero, quero fazer isso no futuro, né? Então, mas isso vai depender muito do UFC, mano. Né? Eu preciso que eles me dêem autorização, eu preciso que eles me liberem para mim fazer isso. Então, Fazer isso por luta, né? O luta de boxe, mas eu não quero fazer isso por luta, não quero dar com ninguém, eu não quero lutar com nenhum só porque eu queria fazer uma carreira dentro do boxe. E para mim fazer isso, eu preciso de uma autorização de UFC. Então, isso 
mais para frente eu vou sentar e começar o nosso dono, o nosso governo, é, já expressei meu desejo para ele e não há nenhuma novidade sobre isso. Eu acho que, primeiramente, eu queria me testar, fazer lutas pequenas, um dia, quem sabe, escutar qualquer algo maior. Então, esse é um desejo que eu tenho no meu pessoal. Yeah, boxing is, uh, that's always been a personal wish of mine, and it's something that I, I like to think of a little bit down the road. But uh, the wish that I have is not to just, I don't have any specific one fights that I'd like to have. I'd actually like to start a career and, and you know, fight in smaller shows and then see where, where that takes me. So, yeah, there would be something that I would need to sit down with Dana and, and see how they would do down the road. But it'd be something I'd have to do outside of my career in the UFC as, as I'd like to have a career in boxing. Last question for me. Um, is there anything about fighting in Brazil, uh, Jose, that adds uh, a different feeling to the experience? What, what is it about fighting in Brazil? How is it different than fighting in the United States for you? O que, que é diferente você lutar no Brasil e lutar nos Estados Unidos? Tem uma sensação diferente? De lutar. De lutar no. Cara, no Brasil e no Chile. Pra mim, então, pela possível energia positiva de todo mundo, né? Que todo mundo é, falar português, falar com então, tem uma situação diferente. Mas hoje em dia, pelo fato de estar tão acostumado a lutar tanto no Brasil e fora, eu não vejo tanta diferença assim, né? Mas por isso mesmo que aqui está mais muito próximo da família, de amigo, onde você vê, onde você vive, onde você mora. Então, é, tem essa diferença, mas. E tá fora também hoje em dia uma coisa que é tão é, é, profissional de ontem que profissional que vários brasileiros viajam para assistir ali também. Então, não vejo tanta diferença quanto isso. Mas lógico, fica em casa, ali na lotada e chega, então tem um momento de saber diferencial por isso. Não é sentido para falar mais ainda. Yeah. There, there, there's definitely a different feeling to it. Everyone is rooting for me and everyone speaks Portuguese so I can interact with, with everyone. So there is a different side to that. It's close to my gym. All my my family and friends can be there. But, you know, I've fought so much outside of Brazil, so much in the United States that it's very normal to me as well. So I don't even feel that as much anymore. Plus, when I fight in the, in the U.S., for instance, there's so many Brazilians that travel to go watch the fights anyway that you still get a lot of that energy in there.